1 Samuel 16, 23. Whenever the spirit, evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Noong unang panahon, iniisip ng mga tao na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, kaya maging yung mga tinatawag nilang evil spirit, pinaniniwalaan nilang hindi makapanggugulo kung hindi pinapayagan ng Diyos. At itong episode na ito, si Haring Saul masyadong bothered. Masyado siyang maraming psychological baggage that he was already suffering. But whenever David would play the harp for him and even sing for him, the so-called evil spirit would go away, he would relax, he would go to sleep. Sa tinagal-tagal ng ating pag-aaral ng Biblia, pagsamba, paglapit kay Jesus, dapat ang bunga nito ay kapayapaan, katahimikan ng loob. Happiness is blank, blank. Mamaya na natin lalagyan ng laman. Panginoon, salamat po. Dahil kayo ay patuloy na nagbibigay sa amin ng mga kaunawaan, kaliwanagan, para lalo kami magkaroon ng buhay na payapa, tahimik, sa buhay na masagana sa aming espiritu, sa aming kalooman. At ngayon, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo, sa pagdiriwang namin ng kabutihan nyo sa aming buhay, patuloy na wa kayong mangusap at umakay sa amin. Be our preacher, our teacher, unto Jesusness, into a life of peace and rest and love. Father, we ask you, we seek you to be our preacher in the name of your Son, Jesus. Happiness is, ano nga ba talaga ang elemento, ang sangkap ng tunay na kasiyahan? Negative emotions, according to studies, become negative energies that block other energies. Na yung ating mga negative emotions, they become electrical impulses in the body, they become energies that are negative, at sumasalungat sila sa pagdaloy ng ibang mga positive energies in our body. Kaya nagkakaroon tayo ng mga karamdaman pag lagi tayong mga merong negative emotions. Yung nararamdaman mo lang sa iyong puso, nagiging physical at nagkakaroon ng mga physical manifestations. James 3.16 For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. And that disorder is not only in terms of social relationships among people, it also happens within the organs of the body nakakaroon ng mga iba't ibang sakit. Kaya yung mga tao, pag ninenervyos, naninigas ang sikmura, nasisiraan sila ng digestive processes, kapag ka sila ay laging galit, nakakaroon sila ng mga problema sa lungs, at pag sila ay laging nagagalit, umaapekto pa ito sa liver, maraming effect. In fact, pagka natatakot o kaya ay nagsiselos, hindi makatulog, apektado ang physical health iisa ang tao at ang kanyang damdamin, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay iisa rin. Luke 6.45 A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Kung ano daw ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig, lumalabas sa kilos, yun ang nagbubunga sa pang-araw-araw na buhay. Yung Dati ay hindi nakikita, hindi nahihipong iniisip lamang na emosyon, magkakaroon ito ng physical manifestation. Negative emotions become negative energies that block other energies, disrupting bodily functions and destroying tissues, causing disease. At ito'y sobrang dami ng patunay sa siyensya. At sinasabi yan sa Biblia, Proverbs 14.30, a heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones. Pagpayapa ang loob, malusog ang katawan, pero pag maingitin at marami mga negative emotions, masakit sa katawan, nagkakaroon ng karamdaman. Proverbs 17.22 A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So you know, isa sa mga pinakamahuhusay na gamot, yung ikay maligaya, ikay masaya, ikay payapa, tahimik. Na kung cheerful ka, kung ang iyong attitude is to find good in uh, everything, to find happiness even in difficult situations, 
Yung ikaw ay optimistic, hopeful, daig mo pa ang merong maintenance medicine. Negative emotions like sadness, loneliness, depression, anger, hatred, jealousy, envy, worry, fear, at kung ano-ano pa, make you sick. Napatunayan na yan sa napakaraming mga experiments at mga observation in a scientific way. Pag mga negative ang emotions, madali magkasakit. So beware of social media na napakadali mong magalit, mainis na mga nababasa mo o napakadali mong manginis sa mga ipinopost mo. Very poisonous kung minsan yung magpupunta uh, ka lamang dyan kung ano-ano negative emotion na ang yung madarama. So social media could be toxic, could be dangerous to your health pagka hindi ka nag-ingat at wala kang inner protection. Proverbs 15.13 A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Na pag ang tao ay masaya sa kanyang kalooban, hindi mo mailihin sa mukha. Ganon din pag siya nagselos, pag siya nagalit, kitang-kita mo sa mga tiklop ng mukha niya na siya galit. At pag umiibig din naman, ha, hindi mailihim kung bakit mayroong kulot yung mga dulo ng mga labi sa pagngiti. Uh, pati sa paghakbang at paglakad, ay kitang-kita mong umiibig ito. At pagkabiglang nabigo, kitang-kita mo rin sa kanyang katawan. So yung nararamdaman ng puso, lumalabas sa katawan. Ecclesiastes 11.10 Banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. So yung heart, yung body, pareho yan nagsasuffer when there is anxiety, when there is a psychological baggage. Negative emotions can be caused by very real, present stimuli. Ano ba ang nagiging dahilan ng mga negative emotions natin? Yung tinapakan ka, inaway ka, pinagalitan ka ng wala sa lugar, siniraan ka, yan, mga totoong-totoo. Meron naman, very physical yung stimuli. Yung talagang harap-harapan, ay eh, binuhusan ka ng kape, sinampal ka, etc., etc. Negative emotion yan. Kasi tunay na tunay na may nangyayari na dapat magkaroon ka ng reaction. Proverbs 23, It is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. So merong uh, dahilan para ka mang away, pero sabi nga nun, paghangal ka, mga away ka nga. Pero kung matalino ka, iiwasan mo yun. Hindi lamang dahil sa social problems, legal problems, but you will have physical health problems pag nakikipag-away ka. Proverbs 15, 1 and 4, A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Word, salita, sound waves. Pero pag nadinig ng tenga mo, tataas ang impresyon, mapupuno ka ng mga energy para maging matapang at mapang-away dahil lang sa narinig ng iyong tenga. So you see how sound waves affect your brain and how your brain decodes it and turns your body into a warrior. At pagka nasa war-like mood ang katawan, toxic yon Ang effect nun later on, masama sa katawan na yun. The soothing tongue is a tree of life, patuloy nung verse, but a perverse tongue crushes the spirit. Napakadaling manakit ng damdamin. Magsabi ka lang ng isang salitang nakakainsulto, nakakagalit, salita na nakakasira ng reputasyon, magagalit na agad yung nakarinig nito. Kaya tayo, pag nagsasalita, pwede maging blessing, pwede maging curse sa ating kapwa. We can receive negative words that can cause negative emotions in our hearts, but we can also release negative words that can cause negative emotions in people's lives. We are custodians of our mouths, of our tongues, and our capacity to either hurt, wound, or heal with words. Ganun tayo. Tayo yung mga mararamdamin, dinaramdam natin, atin naririnig. Ikinatutuwa yung positive, ikinalulungkot yung negative. Kaya dapat mapili sa pinapakinggan at sa sinasabi. Negative emotions can be caused not only by real things that are happening, but also by thought, even without real present cause. Kahit hindi totoo, 
Kahit hindi mo kaharap, kahit hindi tangible, audible, imaginein mo lang ang effect sa katawan mo, the same. Kaya yung mga mapanibughuin, mga selosong asawa, ini-imagine pa lang nila na pinagtatak sila sila ng asawa nila, nagiinit na yung tenga nila dito, duma, dumadalas na ang tahip ng kanilang dibdib, tumataas ang blood pressure. Imagination pa lang yun. Kasi hindi kinikilala ng katawan ang pagkakaiba ng tunay na nagaganap at nung nagaganap lang sa ating imagination. As far as your body is concerned, whether it is happening in real life or it's happening only in your imagination, the effect on the body is the same. Kaya binabantayan natin na ating iniisip ang daming teaching sa Bible about watching what you think of. Mark 7, 21 to 22, For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. All these evils come from inside and defile a person. That evil could be an outright evil thought, evil ideas against others, or it evil, it's, it's evil against your own body, your well-being, your peace of mind. And sabi dyan, it comes from within you. It comes not from others, but from within you. Proverbs 4.23, Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Hindi ka biktima ng mundo. Kasi kahit may mga taong napuputokan na ng lindol at mga bulkan, kung ang pag-iisip nila optimistic and hopeful, hindi sila nawawala ng pag-asa, hindi sila nalulungkot, hindi sila bumibigay. Pero meron naman mga tao na bless, blessing na nga ang dumadating, pero hindi sila kontento, Lagi silang mareklamo, lagi silang naghahanap ng wala, magiging malungkot sila lagi. Malungkot ka kasi pinalulungkot ng sarili mong pag-iisip ang iyong sarili. Masaya ka hindi dahil sa iba, kundi dahil masaya ka mag-iisip at napasasaya ng isip mo kahit yung mga hindi naman masasayang mga tunay na nagaganap sa buhay. So it is all happening in the mind. The Bible calls it more often as in the heart. Ang iyong kasiyahan o kawalan nito, ang iyong ligaya o lungkot, depende kung paano ka mag-isip. Hindi depende sa nangyayari sa labas mo sa mundo. Be careful how you think. Your life, your health is shaped by your thoughts. Romans 10.9 if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So here, the important message is, belief is thought and word that saves. Na pag nananalig ka, naliligtas ka. You see, what your thought can do, it can even save you, because your faith saves you, and your faith is belief, your belief is thought. You can think your way out of hell and you can think your way into hell. You can think your way into heaven, into salvation, when you believe. Kaya napakahalaga kung ano ang pinaniniwalaan, kung sino ang pinaniniwalaan, at sino ang sinusundan. Kasi yun ang magbibigay ng hugis, kulay, at tunog sa iyong pang-araw-araw na buhay. Proverbs 23, 7, For as he thinks in his heart, so is He. Kung ano ang tunay mong pag-iisip, kung ano ang tunay mong pag-iisip tungkol sa iyong sarili, yun ka. Kaya napakahalaga na meron kang positive na pananaw sa sarili, hindi naman para maging mayabang, hindi para maging mapagmataas, kundi positive. I'm a child of God. Mahal ako ng Diyos. Nagkakamali ako, nagkukulang ako, pero mahal pa rin ako ng Diyos. Pinapatawad ako ng Diyos. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko para ituwid ang lahat, pero sa lahat ng kulang, pinupuno ako ng Diyos. Ang ending nun, masaya ka kahit may kulang ka. Hindi mo ipinagdiriwang na kulang ka, kundi ipinagdiriwang mong merong pumupuno sa'yo. Your faith saves you. Your faith saves you not only from the punishment of sin, your faith also saves you from needless guilt, from worry, from fear. 
Kaya binabantayan natin kung ano yung pinapakinggan, sino ang sinusundan. Kasi pwede tayong sumunod sa isang katuruan o guru na dadalin tayo sa walang katapusang guilt, sa walang katapusang accusation, sa walang katapusang pagsasabing kulang tayo, masama tayo. Ano mangyayari sa pag-iisip mo tungkol sa iyong sarili? Dumadali para sa mga masasamang espiritong pasukin ng iyong puso kasi maraming fear, maraming negative emotions. At yun ang kinakapitan ng mga masasamang espiritu. Negative emotions can be caused by remembrance of the negative past. Kumisan, ang saya-saya mo na ngayon, maayos na ang buhay mo, pero maalala mo lang kung paano ka naapin ng bata ka, kung paano ka naabuso, kung paano ka na ganito at ganon, biglang nawawala ang saya mo, nagagalit ka, nagdaramdam, at meron pa, pwede kang itulak niyan para maghiganti, para gumawa ng mali, doon sa mga gumawa sa ng mali, sa kadadali ng pag-iisip na yan, aalising ka niya sa blessedness, ibabalik ka niya sa state of curse. Kaya napakahalaga na yung mga negative past, ipatawad na, patawarin na, hugasan na ng dugo ni Jesus, itago na sa museum, huwag nang ungkat-ungkatin, huwag nang lagi pang bayaan na maka sa buhay natin na araw-araw, kasi hindi ka dapat maging bilanggo ng nakaraan, lalo't ko ang nakaraan ay di naman kagandahan. 2 Peter 1, 5-9 Make every effort to add to your faith goodness, and may I add goodness in thought, and to goodness knowledge, in how to think, and to knowledge, self-control, which we read as thought control. Pag pinipigil mo ang iyong isip, mapipigil mo ang paglago ng mga bagay na hindi karapat-dapat para ikaw ay mapasama, mapasama, mapahamak. Pag nagsisimula ka na magalit, control your thought. Change the topic. Pag nagsisimula ka na uling, lumabas na naman ang kutakot-takot ng mga negative things, control your thought. Because if you don't control your thought, your thought will control you. And as you think, you become. Kaya mayroong mga tao, sobrang magagalitin. Wala ka kwenta-kwenta, galit agad. Kasi galit sa mundo. Kasi marami na siyang galit na inipon sa kanyang puso. Para kumbaga sa puso niya, isang baso. Isang patak na lang, puno na, aapaw na. Kaya kahit sino yung makapaglagay doon ng patak na nakaka-irritate sa kanya, aawayin na niya, makipaggalit na siya. Kahit walang kabagay-bagay. Kasi puno. Kaya dapat yan ipasa sa Diyos na, kalimutan ang mga nakaraan na hindi maganda, yung mga sama ng loob, yung mga itinatanim nating mga tampo, alisin na, kasi lagi kanyang pahihirapan. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ, the knowledge that brings you into peace. True knowledge of Jesus Christ brings you in a state of peace, of serenity, of love. Sayang ang religion na 40 years na, 35 years, 34 years, tapos hindi ka pa rin payapa, hindi ka pa rin tahimik, ang dali mo pa rin matakot, ang dali mo magalit, at ang dali-dali mong magilti na parang wala kang Diyos na tagapagligtas, parang hindi ka mahal ng Diyos, sayang ang lahat na yung pagpupagod sa mga religious activities. But whoever does not have them is blind, forgetting that they have been cleansed from their past. Tayo yun na linis na, napatawad na, at meron isang one wholesale paglilinis at patawad. Nung tinanggap mo si Jesus sa yung buhay, na nalig ka sa kanya, pinatawad na ang lahat ng dala-dala mo ngayon, yung kahapon at dadaling pa sa kinabukasan. That's why you have you have passed from death to life. Hindi ka na dapat laging matakot na araw-araw na naman, nawawala na naman yung kaligtasan mo na yan, kasi nga, you pass from death to life, although hindi dapat gawing disensya para mamuhay ka ng wild. Pero nabubuhay ka, cognizant of the fact that you're human, that you do your best, but you know that it will never be enough all the time, na sa mga kulang mo, yun ang pinupunan ni Jesus, kaya kami tagapagligtas. That is what Jesus na should bring you into, a life of peace in spite of who you are, in spite of your reality, and in spite of your perfection that manifests every now and then. Hindi ka dapat magpadaya na tuwing nagkakasala ka, nagkukulang ka, eto ka na naman, taga-impyerno ka na naman, kasi minsan lang, Jesus died once for all. 
pag na-appreciate natin yung tunay na kahulugan ng grasya ng Ama sa pamamagitan ng anak, magkakaroon ka ng kapayapaan kahit hindi ka naman karapat-dapat kasi wala sa ating karapat-dapat. Kaya luwalhati ng Diyos yung kanyang pagliligtas sa atin by grace, through our faith in the Lord Jesus Christ. Philippians 3.13 dahil sa mga napakaraming nakaraan na mabigat at masakit, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ganyan daw, dapat ang pamumuhay para magkaroon ka ng happiness. Kalimutan mo na yung hindi maganda, yung masakit sa nakaraan at ang iyong pagsikapan ay yung makarating pa sa napakaraming magandang plano ng Diyos para sa iyo. Move toward what is immediately ahead. Huwag din naman yung too far off. Kasi pag sobrang layo din ng iyong projection, sobrang layo ng iyong iniisip, magwa-worry ka na naman yan. way. And that permanence is not dependent on your performance. It is dependent on the performance of Jesus on the cross. Kaya meron ka dapat Ipasa Diyos ang mga bagay na yan. Imagine fast-forwarded troubles and sufferings Needs, wants, and poverty, imagined and fast-forwarded sadnesses, will make you miserable. Yung kumakain ka pa lang ngayon, iniisip mo na baka bukas wala. Paano ka sasaya ngayon? Ang iniisip mo na agad yung possibility na bukas ay wala. Matthew 6.34, Therefore do not worry about tomorrow, sabi ni Jesus, for tomorrow will we worry about itself. Each day, has enough trouble of its own. Ang grasya sa iyo ng Diyos, kasya para sa mga troubles of today. Pero hindi yan para sa troubles of tomorrow. Tomorrow's troubles will be accompanied by tomorrow's blessings. Tomorrow's needs will be accompanied by tomorrow's provisions. But when you divide your provision for today between the need of today and the need for tomorrow, both today and tomorrow, you will have only one half. You will be lacking all the time may tamang panahon. Hindi naman sinasabing huwag kang magplano para sa future, maging pabaya ka na lang. Pero magtanim ka para sa future, pero pagkatanim mo, deligan mo, ayusin mo, huwag ka mag-worry about it. And then, kainin mo yung binibigay ng Diyos para sa'yo today. Proverbs 27.1 Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. So, kung masyadong isipin nyo ang layo-layo pa, kasi hindi mo nga alam kung buhay ka pa pagdating ng oras na yun problem tayo sa pa ngayon, nabawasan pa yung happiness mo na dapat for today, lugi ka. James 4, 13 to 14. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. So meron kang general plan for the future, but you don't become too obsessed with it. May preparation ka, Generally speaking, when it comes, but you don't destroy your today worrying about tomorrow. And definitely, you don't destroy your today thinking about the past. Lalo namang walang mangyayari dahil tapos na yun. Thought, remembrance, imagination are read by the body the same way as it does very real and very present stimuli. Yung mga guni-guni, mga gunita, mga imahinasyon, kahit hindi yan nangyayaring totoo, pag iniisip natin, ang interpretation ng katawan natin, totoong nangyayari. Kaya yung katawan, nagre-respond, sumasagot. Kaya kung iniisip mo isang bagay na nakakatakot, adrenaline is released into your bloodstream, kahit hindi kailangan. Kaya pag nag-isip ka ng mga bagay na nakakatakot, nakakagalit, mamaya pagod na pagod ka, 
kasi yung adrenaline was released into your blood system. At ang ending noon, pagod ka. Bantayan ang iniisip. Yung mga nag-iisip ng problema, at least kung problema ang darating sa future, they suffer at least twice. They suffer now thinking about it, and they suffer pag dumating na yung oras na yun. Isa yan sa mga burdens ng pagmamahal. Pag may mahal ka, ang laging fear mo, baka siya mamatay. So kasama mo siya ngayon, baka siya mamatay. Pero buhay na buhay pa siya. So yung katawan mo, nagre-response sa idea na yun. Nalulungkot na siya, nagwa-worry na, tapos bukas baka siya mamatay. Iniisip mo yun. Eh, limampung taon mong kasama sa buhay. Isipin mo, limampung taon mong iniisip mo, baka siya mamatay. So pag namatay na talaga yan, doon ka ngayon, magre-respond na naman ng totoo. So dalawang beses ka nag-suffer. Before and during. And the before could be a lot of days, a lot of years. Ang dami natin laging iniisip. Kaya kung minsan yung iba, nasa bakasyon, iniisip na ko, pag uwi ko, baka marami kong problema. Huwag ko naman naisipin, pag uwi mo na. Kasi nasa bakasyon ka, hindi ka nag enjoy Yung problema, ang iniisip mo, pagdating mo, may problema nga, dalawang beses ka nag-suffer. Paano kung pagdating mo, walang problema? At least you suffered already once, imagining it. Yung pala naman, hindi mangyayari. Mga anak ng Diyos, isa yan sa mga dapat nating mapagsanayan. To control our thoughts. Kung saan mo pinapayagang dalin ka ng thought mo, dun niya dadalin ang katawan mo, ang kalusugan mo, ang ugali mo at ang asal mo. The body reacts accordingly to your thoughts. Kaya tingnan mo, pagka ikaw ay seloso sa iyong mahal sa buhay, o selosa ka, kahit wala siyang ginagawa, inaaway mo na. Kahit wala siyang ginagawa, hindi mo man awaya, nakasimangot ka. Pag uwi, nakasimangot ka, wala kang gana. Kasi inimagine mo, meron siyang kalaguyo kanina sa mall. Imagination mo pa lang yun, pero naapektuhan na yung asal mo. Bibigyan mo asawa mo ng kape, malamig. Bakit malamig, dear? Pag-initan mo, di ba? Bakit ka ganyan? Eh kasi ini-imagine ko, may kasama ka. Yung ganun. Pero hindi mo naman siyempre aaminin na may ini-imagine ka. Ang masama nun, yung wala naman pala, nagdusa ka na. Ngayon, kung meron talaga, sa mga pastor, paano kung meron talaga? Eh, doon ka lang magdusa. Huwag nalaman mo na. Pero hindi mo pa alam, nagdudusa ka na, di ba lugi ka niyan? Ngayon pa, paano ko po ang mapaghahandaan? Wala naman talaga nakakapaghanda sa ganyan? Meron ba talagang napigil pagka gusto? Naku, hayaan mo. Gumawa ka ng buhay mo, masaya ka, productive ka. Para kung sakali mangyari yun, hindi ka pilay na pilay na pilay. Yan ang sinasabing, maganda ka sa future, pero don't be obsessed with the future. Yung paano po kaya pagka nagluko yung asawa ko, mga 10 years from now, ngayon in love na in love sa akin, pero ang dami ko na pong nakitang pagkatapos, iniiwan yung asawa, ano pong paghahanda ang gagawin ko? Magjijim po ba ako? Magpapaseksi ako? Magpapaganda ako? Ang dami magagandang iniiwan pa rin. Gusto mo maghanda, pero ipanalangin mong huwag matuloy. Maghana buhay ka. Kailangan may pera ka. Para pag iniwan ka, hindi ka gutom. Eh ngayon, hindi ka iniwan, di doble pera nyo, masarap. Dapat nag-aanda ka, hindi yung negative na puro fear, puro fear, wala ka namang ginagawa. Imagine, and you will feel. Imagine in your body experiences very physical effects of thought. Kaya yung alimbawa, matatakotin. Sa gabi, ayaw matulog mag-isa, ayaw patay ang ilaw. Sa kabilang kwarto, meron kang isang kasambahe doon na tahimik na tahimik at masarap ang tulog, ikaw hindi. Bakit? Anong pinag-aiba? May multo ba sa kwarto mo sa kanya? Wala. No. Magkaiba kayo mag-isip. Tinatakot mo ang sarili mo. Naku, amoy kandila. Magbuti na lalayo ang mga lamok. Kaya mag... Kaya matakot sa mga ganyang bagay. Paano mo kinokontrol ang isip mo? O ikaw ang kinokontrol niya? Your body suffers, gets tired, and gets sick. Ayon sa opinion ng maraming mga health practitioners, napakaraming sakit ang aalis sa katawan natin kung positive lang tayo mag-isip. Kasi kung ikaw ay laging takot, laging galit, bumababa ang immune system mo. May dumadaan lang na hatching ng kapwa, may sakit ka na rin mamaya. Kasi negative ang attitude mo, galit ka. Mahirap daw tabla ng mga sakit yung masasaya. At may mga experiments sa mga hospital, observation, yung mga cheerful patients, mas mabilis tabla ng gamot ng mga protocols na ginagawa sa kanila kesa yung mga taong naging negative. Kaya ito, maraming dalaw, lalo yung mga dalaw, nag-aabot-abot ng mga pera, may dala-dalang prutas, mas mabilis gumaling. 
Pero yung may dalaw ka nga, tapos kakainin nila yung pagkain, nabutan nila sa kwarto mo, nabibinat ang may sakit. Kasi emosyon mo, nakakaapekto talaga. Yung doktor, dumadating pa lang, sasabihin mo, mukhang bang kayo doktor na ito, hindi ako mapapagaling. Paano katatabla ng administration niya? Negative na yung iniisip mo agad. Kaya may tinatawag na placebo effect. Isang grupo ng pasyente, pinainom ng gamot na hindi naman talaga gamot, kunwari lang. At yung isang grupo, pinainom din ng gamot na yon. Yung mga mapaniwala, naniniwala na gamot yon, naggalingan. Kahit hindi talaga gamot yung inom. Kasi yung pananalig mo, yung pag-iisip mo, takes command of your body. That is the part of us that was made in God's image. There's power in our thought. There's power in our words. Kaya iniingatan din natin ating mga salita na hindi laging negative. Because by saying many negative things, we're actually praying in the negative. But, pray, but saying very positive and encouraging and beautiful things actually are prayers. Even without the amen ending, prayer ang lahat ng iniisip at sinasabi ng tao. Hindi dinidelineate ng heaven yung statement, yung mura, yung prayer na formal at yung iniisip. Pare-pareho lang yung nagre-register. Kaya bantayan. Fix your sight, your attention, your thought on Jesus. Nakakasala ka, nagkakamali ka, fix your eyes on Jesus. Not to abuse His kindness, but to lovingly and gratefully receive His grace. Hebrews 12, 1-2 We must get rid of everything, and I say every thought that slows us down, especially the sin, and if we may read it as negative thought or lack of faith, that just won't let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. We are reading the verse in the context of our topic because it could be read many ways. Dahil napaka-general and universal ng mga ideas that can find many applications in daily life. So we must get rid of every thought that slows us down, especially negative thought, lack of faith, na ipinagpipilitang maghari sa ating isip. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete. Colossians 3.2, Set your mind on things above, on what brings peace, not on earthly things, or on what brings vexations and trouble. Psalm 94.19, When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. You see, what do you focus on? Sabi ng Psalm 94, 19, Nung ako'y binabagabag ng mga alalahanin ko, ang pag-iisip ko sa inyo, ang pagtuon ng isip sa inyo, ang pagbibigay nyo ng ginhawa sa aking kalooban, ang siya ko nagiging lakas. So kanino ka nagpo-focus? There's the problem, but there is God. There is our weakness, but there's the strength of the Lord. There is our impurities, but there is the purifying work of the Lord Jesus Christ. Saan ka titingin? Pag tumitingin ka sa iyong asawa, yung anak, magulang, kapatid, kapwa, kaibigan, anong gusto mong tingnan? Yung work ng devil sa kanya? Marami yun. Bakit hindi mo tingnan yung work ng God sa kanya? Marami lalo yun. Para ka maging mapapasalamat and appreciative. Kayong ating binasa kanina, 1 Samuel 16.23, sa simula, whenever the Spirit of God the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Read the evil spirit as vexation, probably envy, because Saul was envious of everyone around him, especially David. And then David was playing the harp. Ano nangyayari? There was a non-threat. Relax si David, wala siyang hawak na armas, siya ay tumutugtog, wala siyang hawak na bato, na ibinato niya kay Goliath. So there's relaxation. And when there is a non-threat, when there is relaxation, evil spirit goes away. Meaning, peace and rest come instead. Pag inanalyze mo yan, in a very physical way, what drives away the evil spirit? Relaxation. Trust. And the beauty of music. The beauty of a song. Kaya napakahalaga ng arts sa buhay natin. Kasi pag tayo nakakakitian ng mga gandang bagay, nakakarinig ng magandang musika, 
Pagka tayo ay naliligid ng mga taong nag inspire sa atin na mag-relax kasi sila'y non-threatening, non-competitive, what happens? Evil spirits go away. Whether those spirits are actual spirits or emotions that are very, very negative, the poetic writers of the Bible call evil spirits. Whether they are real evil spirits or symbolic, the same effect happens. When you relax, your demons go away. Kaya sa lifestyle natin, maganda naman na tayo yung busy, maganda na tayo productive, maganda na tayo maraming ginagawa, pero dapat maroon ka magpahinga. Kasi pag hindi ka napapahinga, pinamumugaran ng mga masasawang espiritu ang iyong utak. Kasi yung kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, madali ka magalit, tapos nagsiselos ka pa na ingit sa iba, kay dali-dali mong akitin ng mga masasawang espiritu para pumasok sa isang magulong pag-iisip. At habang gumugulo yan, lalong dumadali sa kanila, naguluhin ka pa ng guluhin. That's why that trend has to be reversed. The cycle has to be escaped from the cycle of negative feeling and negative ideas. At gawin nitong positive. Romans 8.6 The mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the spirit is life and peace. Mind. Our mind is the biggest battleground. Pag natalo ka na sa loob ng isip, matatalo na ang iyong katawan, matatalo na ang iyong ugali, matatalo na ang ginagawa mo sa labas, at pakikitungo sa iba, talo ka na ang nananalo, nananalo sa spirit, sa isip pa lang. Our battle is not against flesh and blood, but against powers, against principalities in the air. Or if you like to say it, principalities and powers in the brain, in the mind. Yung mga umaagaw sa atin, sa ating pag-iisip, sa ating value system, sa ating behavior. Negative emotions make the body go in fight or flight mode. Marshalling and expending precious energy, and they cause stress, imbalance, illness, and damage to the body. Mga kapatid, kung meron sa ating sakitin, may dumaan lang na iibon, may sakit ka na. May konting alalahanin lang, sobra ka nang inuubo, lagi masakit ang ulo, masakit ang bewang, masakit ang pa, masakit lahat. Pakireview ang paraan na inyong pag-iisip. Baka kayo malungkotin, madrama, masuspecha, maselos, lalo maingitin, napakarami mga maingitin, lagi may sakit. Hindi nakakapagtaka yun. Kasi ang inggit, parang anay yan na kumakain sa loob ng iyong puso. Magkakasakit ka. Hindi ka pwedeng maingitin na hindi ka nagkakasakit. Kasi pagka tuwing umaasenso yung buhay nyo ng kapwa, sumasama ang pakiramdam mo. Meron nga mga Korea na nagsabi because of their excessive uh, progress or so-called materialism daw ngayon, whenever the house of your neighbor gets an extension, you have a heart attack. Dahil nagkakaingitan. Meron sobrang kompetisyon. Pag ikinalulungkot nyo ang pag-asenso ng kapwa, kakasakit kayo. Pagka gusto nyo masama ang mangyari sa kapwa, bago pa makarating sa kanya yung masamang tot, nasa loob na ng isip nyo, mangyayari na yun sa inyo in many ways. Anger, jealousy, envy is like acid. It destroys its container before it could destroy others. Kaya bantayan natin ang ating isip kung ano yung pinaglalalagay natin dyan. Kasi dyan nagsisimula ang ating sakit o paggaling. Importanting kontrol niyan. James 4.1 What causes fights and quarrels among you or within you in your person? Don't they come from your desires? from your feelings that battle within you. So you see, feelings that battle within you cause a lot of imbalance and will cause a lot of problem. Isaiah 40, 30-31 Even youths grow tired and weary and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength, will renew their thought, will renew their emotions because those whose thoughts are in the Lord become well. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. 
At ano lahat ang source noon? When you hope in the Lord. When you are positive. When you believe, you will have abundant, even above normal strength. You will run and not be weary. Sabi in a poetic way. You will always renew your strength. Why? Because you hope in the Lord. Nananalig ka, kumakapit ka sa Panginoon, madilim man, sumusunod kang nakakapit sa kanyang nagtitiwala, dumadaan ka man sa mga hirap, alam mong may pag-asa, at lalabas ka rin dyan, sa lalong madaling panahon, these are the people who emerge from their troubles. It's a matter of how you think. 1 Peter 5.8 Be alert and of sober mind. Which really means watch your thoughts. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Or may I say, looking for a brain to colonize. Mag-iingat ka sapagat ang kaaway mo, ang Diablo, ay nagmamanman, naghihintay lang ng pagkakataon para pasukin ang utak mo. Para ka bigyan ng doubt, para ka bigyan ng galit, bigyan ng inggit, bigyan ng kung ano-ano para masira ang diskarte mo sa buhay at masira niya ang iyong katawan, ang iyong ugali, ang iyong relasyon sa mga tao. Sunod-sunod na yan, chain reaction. The mind is the devil's target. It is where the devil likes to dwell and rule. Kaya pag sinabi natin, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. We are saying, Lord, rule in our minds. Rule in our thought life. Kayo ang maghari sa paraan na aking pag-iisip. Bantayan ko kung sinong pinatitira ko sa loob ng aking utak. So happiness is positive thoughts. Happiness is positive emotions. Ilagay nyo na ang title. Positive emotion. Hindi positive happenings. Kasi kahit positive ang happening, kung negative ang emotion mo, hindi ka pa rin happy. Pero kahit negative yung nangyayari sa labas, kung positive ang emotion mo, happy ka. So ang iyong kasiyahan, ang iyong kalungkutan, nasa iyong pag-iisip. Huwag mong sisihin ang mga hapon at mga kastila. Huwag mong sisihin ang buwan o ang mga planeta. Nasa pag-iisip mo yan. And you must take control of your thought. You must never allow the devil to rule the way you think. Drive away negative emotions. And do not give time and space for such negative emotions. Sabi ng James 4, 7, Surrender to God. Resist the devil and he will run from you. Tanggihan mo at say, dali, dali nga alis. Hindi mo kailangan makipag-away sa kay devil. Hindi mo kailangan makipagbuno sa kanya. Tanggihan mo lang. Kasi pag tumanggi ka sa pangalan ng Panginoon, wala siyang kalakas-lakas para ipagpilitan ang gusto niya mangyari. Proverbs 16.32 Whoever rules his spirit is better than he who takes a city. Ang tunay na kapangyarihan at lakas ay hindi yung makapagwagi ka ng mga digmaan at magyapi mo at ma-occupy mo ang mga cities. No. Ang tunay na lakas eh yung nakokontrol mo ang yung sariling isip. Na pag naliligaw na yung pag-iisip mo na gagalit ka na o may invento ka na ng mga kung ano-ano, pinipigil mo sarili mo. Hindi mo pinapahayaang mamulaklak, lumago, yung ganun mga negative thoughts. So very importantly, forgive the past. As if the past was a person. Forgive others. And also forgive yourself. Kaya maraming relihiyosong tao, mas nagiging ano sila, hati ang loob. And so many religious people, even the religious leaders, see psychiatrists. This is a fact. Because many religious people, laging hati ang loob. Kasi meron silang iniisip na moral standards na dapat nilang maabot. Tapos alam nila yung katotohanan ng buhay nila na hindi nila naaabot. Nagkakahati-hati ang loob nila. Nagpapanggap sila, nabubuhay sila sa pagkukunwari. Lalong nahahati ang loob nila. Lalo sila nagkakaroon mga psychological and emotional sicknesses. Kasi hindi nila nare-resolve na yes, God is holy. Yes, God is perfect. Yes, God is sinless. But God remembers that we are dust. Not a license to abuse it, but whenever your best falls short of God's glory, you know that God's Son, Jesus, His blood cleanses us from all sin. You know 
that when your best is not enough, it is filled with the grace and kindness of God. So you know that at any state in your life, whatever your actual spiritual accomplishment is or lack of it, God loves you and God takes care of you. Yun lang ang nagbibigay ng peace. Pag yan ang naunawaan mo sa yung religiosity, na yes, banal na banal ang Diyos, pero ang Diyos manaaalala lang ikaw ay gawa sa lupa. Natatanggap mo yun. Hindi mo inaabuso, hindi mo ginagawang lisensya para sinasadya mo ng magkulang, pero alam mo sa iyo mga pagkukulang, pinupuno ka ng Diyos, doon ka lang matatahimik. Kaya pag hindi naintindihan ng tao yung Jesusness, the love of Jesus, at i-misinterpret na yon as a wrong teaching, encouraging sin, which is of course not what it should be, pag hindi nyo yung naintindihan, magiging pabigat lang sa kanya ang religious belief. Magiging pabigat sa kanya ang religious membership and even a religious ministry. Kasi laging mahahati ang loob niya sa katotohanan tungkol sa kanyang sarili na alam niya at sa napakataas sa pamantayan na pwede tinaabot ng marami not realizing the grace of God makes us accomplish that through Jesus. So ano dapat ang effect? Nakikita natin sa kasaysayan napakarami mga depressed people pero religious. Napakarami mga pagkukonwari pagbabalat kayo. Kasi ang hindi nila nauunawaan aside from God is holy is that your faith by the work of Jesus makes you holy. That it fills all the kulang. Pero lagi kong idinidiin eh na hindi yung lisensya para huwag ka na gumawa ng tama puro mali na lang. No. Sa pagsisikap mong paggawa ng tama kulang at kulang pa rin yan. God remembers that we are dust. That's when the grace of God is your shelter, is your protection. And when you understand that and live in the spirit of peace and rest because of the work of Jesus, that's when you can have peace. Doon ka matatahimik. At yun ang pangako ni Jesus, my peace I give to you. Come to me, I'll give you rest. Paano ka magkakaroon ng peace and rest kung lagi kang uusigin ni Jesus? Dahil may kulang ka. Kundi, no. The blood of Jesus cleanses us from all sin. Ephesians 4, 31 to 32, Get rid of all bitterness, rage, and anger, even that which is directed against yourself. Kasi marami mga tao bitter against themselves, overly guilty about their imperfection, ang nangyayari, nahahati sila, nagkakaroon ng schizophrenia. That's why many religious people are psychiatric cases. Hindi nila napagdudugtong yung kabutihan at kabanalan ng Diyos at yung kanilang pagiging tao na habang sinisikap nilang maging kawangis ng Diyos sa lahat ng mga bagay na kulang sila, pinupuno yun ng pag-ibig ng Diyos. So sabi, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. And of course, you should never fail to include yourself. Be kind and compassionate to yourself, forgiving yourself, just as in Christ, God forgave you. At ganon din ang gagawin natin because you have to love your neighbor as you love yourself. So you are kind and compassionate and forgiving also to your neighbor. How else do you have happiness through positive emotions? Do not worry about the future. Worrying will not help. Plant a seed, but do not dig it to see if it's growing. Plant it, take care of it, and then go on with your daily life. Philippians 4, 6-7 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And i like you to focus on the thanksgiving. Because the thanksgiving is how Jesus prayed. I thank you, Father, that you heard me. Ganun na, God. Nagpapasalamat because wala siyang duda na mabait at mabuti ang Diyos. At ano daw ang bunga pag ganon? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Malinaw yung transcends all understanding. Magkakaroon ka ng peace kahit lahat ng logic tells you that you should be bothered and troubled. It goes against logic. But yes, God will give you that peace when you trust in Him. So be positive, be hopeful, about the future. Huwag yung gamitin ang relihiyon na panakot about the future. Be positive and hopeful about it 
Because God said, I will never leave you. I will never forsake you. Romans 12, 12, be joyful in hope. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Mahalaga na mag-focus tayo doon sa sinasabi ng Diyos, hindi sa nakikita lang natin sa ating paligid. The unseen is more powerful than that which is seen because what you seen is only physical. Philippians 4, 8 to 9, whatever is true, noble, right, pure, lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Choose your focus. Kung mag-iisip ka na rin daw, pagtuunan mo kung ano yung totoo, ano yung marangal, ano yung tama, ano yung dalisay, ano yung maganda at kahanga-hanga. Yun ang isipin. Mag-iisip ka tungkol sa tao, yun ang isipin mo. Iisipin mo yung anak mo, yung asawa mo, magulang mo, yun ang isipin mo. Kasi hindi ka maubusan ng makikitang magandang dapat ipagdiwang. Pero pag ang titingnan mo yung negative, nakakasama ng loob, nakakagalit, may makikita ka rin. So it's not a matter of what is there, but what you choose to see. That is what you will see. At sabi, and the God of peace will be with you. Pagka marunong kang pumili ng pagtutuunan ng pansin, ng usapan, ng iyong imagination, piliin mo kung ano yung papasaya sa'yo. And the God of peace will be with you. Very importantly, to be happy, live in the now. Not in the past, not in the future, in the now. Yung needs mo now, meron yung provision. Yung needs mo in the future, pag inisip mo ngayon, mag-worry ka. Lalo naman yung mga needs mo in the past na pinagluluksa mo pa hanggang ngayon, paan kailan ka makakalaya mula doon? Psalm 1, 18, 24, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day we will be glad in it. I will not worry about tomorrow. I will not mourn about the past. I will live in the now because God's provisions for now is all more than sufficient for now. Lamentations 3, 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So the love of the Lord is new every morning. The mercies of the Lord are new every morning. The provisions of the Lord are new every morning. So tomorrow morning, you will receive those provisions. Don't worry about it now. Let others also enjoy positive emotions. Set others free to enjoy positive emotions. Meaning, huwag kang mang asar. Huwag kang mang galit. Huwag kang mang inggit. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikaiinis, ikagagalit ng iyong kapwa. Maawa ka rin sa kanya. Kasi bawat tao, survivor. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya kahapon. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya kahapon, nung nakaraang taon, nung nakaraang sampung taon. So payagan mo naman siyang sumaya ngayon. Kung pwede mo siyang huwag guluhin ngayon, huwag mo na siyang guluhin. May namatay, halimbawa, alas 9 ng gabi, malayo yung namatay, kailangan mo pa talagang sabihin doon sa mga tao today, mismo ngayon, namatay si ano, hindi na sila makakatulog buong gabi. Ba't yun nilang bukas? Total patay na. Hindi naman sila yung embalsamador. Hindi naman sila yung aayos ng mga arrangement. Ibabalita mo pa ngayon, maawa ka naman, patulugin mo nalang bukas na ng umaga. Pwede ba? Kasi wala na namang maiiba eh. Hindi lang siya makakatulog buong gabi. Meron tayong mga komisan, makapagsalita ka lang, makapagbalita ka lang. Alam na alam mo na makakagulo sa kapwa, pwede namang i-delay pa, ibibigay mo na agad. That's unkind. Unless stakeholder yung tao, unless yung kanyang immediate attention and knowledge of it would change and make things change for the better. Pero may mga bagay na ipinagpapabukas na. Kasi naaawa ka doon sa tao, hindi na lang makakatulog ngayon. May mga bagay na hindi mo na ikinukwento. Yung mga, alam mo ba, doon sa kabilang mesa, pinag-uusapan ka, ganito ka daw, ganun. Ano magagawa niyo doon sa mga matatabil na dila na yon? 
Tapos itong tao, masaya, gagalitin mo, mawala yung saya niya dahil pinaadating mo sa tenga niya yung mga nakakagalit na bagay na malaman man niya at hindi, cannot change the universe. Ibabalita mo lang sa tao yung negative kung nangangalib ang kanyang buhay at meron siyang dapat gawin para maligtas o meron siyang pwedeng magawa para ayusin ang situation. Pero for the sake of just being informed, maawa ka sa tao na kumisan sandali na lang siyang sumasaya, bihira na lang ang panahon na siya ay makapahinga, bubuhusan mo pa ng mga bagay na negative, yung isip niya, balik na naman siya sa gulo. We should be kind to one another. Hindi yung ma-unload mo lang yung problema mo, ay naku, salamat naman, gumaan ang loob ko, nasabi ko sa iyo, oo nga kasi loob ko ang bumigap. Gumaan nga ang loob mo at may expense. May mga ganun, huwag kang pagaan ang pagaan ang loob mo, tapos ibubuntun mo lang sa iba. O kaya, hindi rin naman gagaan yung loob mo, bubuntunan mo pa siya, inadamay mo pa. Ang dami-daming pinagdurusa ng tao. Kung kaya mo na huwag nang dagdagan pa yon, huwag mo nang dagdagan. May mga tao na, yung sinasabing, the straw that broke the camel's back. Alam niyo mga camel, kinakargahan niya ng napakaraming mga damo na binubuhat niya. Takala ng tao, ang lakas-lakas niya. Meron naman nagdagdag ng isang straw na lang na tumba na yung camel. Kasi isa na lang pala ang idadagdag mo, tutumba na siya. At sa buhay natin, ang mga kapatid may ganun. Yung bang ang dami mong dala, ang dami mong lungkot, ang dami mong nang alalahanin, kung pwede lang sabihin sa mga tao, please, kung may sasabihan ka na magdadagdag ng lungkot ko ngayon, huwag na muna, hindi ko na kayang madagdagan to. Baka masampal na kita. Kahit hindi ikaw ang may kasalanan, nagdidilim na kasi ang isip ko. No? So, please lang, huwag muna akong dagdagan ngayon. Mga kapatid, makiramdam naman tayo makiramdam tayo. Lalo itinetext mo lang yung problema, naiinis ka sa kapitbahay mo, itetext mo pa doon sa pinsan mo, hindi mo alam kung ang dami na niyang dala ngayon eh, dadagdagan mo pa, hindi mo pwede sarilinin mo na lang yung inis mo sa iyong neighbor, ba't kailangan mong ipasa? Be kind. Luke 17.3 If your brother or sister sins against you, rebuke them. Sino daw ang nire-rebuke? Kung sa'yo talaga nagkakasala, Habo, nakatapak yung paa niya sa'yo, ang bigat-bigat ang bakya niya. Rebuke them. Kasi ikaw yung natatapakan. Pero hindi naman ikaw yung naapektuhan. Hindi ka sa kanya nagkakamali. Huwag kang mag-rebuke na mag-rebuke. Akala naman natin, kung mo church mate mo, rebuke ka na lang rebuke. Sabi, if your brother or sister sins against you, yung ikaw talaga ang directly, significantly affected and damaged, rebuke them. And if they repent, forgive them. Pero hindi ka rin rebuke ng rebuke ng iba na hindi naman siya sa'yo nagkakasala. Hindi ko mo member mo rin ng the same church or fellowship, ikaw na ito si Mrs. Madam Rebuke, si Mr. Rebuke, na pinapabigat mo ang damdami ng mga tao, imbes unahin mo muna silang tulungan. Help others have and enjoy positive emotions. Kasi marami ng dala ang kapwa. Romans 15.2 Each of us should please our neighbors for their good to build them up. So stop scaring people. Stop making others worry. Stop provoking others into negative emotions. Kung hindi kailangan, huwag na tayong manakot. Huwag na tayong manggalit. Huwag na tayong magdamay. Kasi ang mga tao, marami nang dalahin. Jesus wants you happy. Pero mangyayari lang yon pag sumunod tayo sa paraan ng pag-iisip niya. Forgive. Forget the past. Be hopeful. Be positive. Be filled with love. And that is the way to happiness. Pag hindi tayo masaya, mga kapatid, tayo ang 99% na dahilan. Paraan ang pag-iisip, paraan ang ating ugali. At remember, kung tayo mga masasakitin, reviewin ninyo ang inyong pag-iisip, mga kapatid, ang ating mga emotion, because mind over matter talaga yan. And Jesus wants you well. That's why be changed by the renewing of your mind. Panginoon, salamat. Salamat po dahil kayo ang aming doktor at kayong nakakaalam ng unang dapat gamutin na aming isip. That is really mind over matter. Gamutin ang paraan ng pag-iisip namin. At nasa gayon, with positive thoughts, our bodies are aligned with the energies that come from heaven. Our immune system becomes stronger. We are able to absorb in a better way all the food that we eat. At Panginoon, aming katawan, sumusunod sa aming isip. Turuan niyo kami maging watchful in the way we think. Pagbulay-bulayin natin mga kapatid ang very personal application nito sa ating mga buhay.